السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر محمد ویسمر اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جنریبلٹی ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی فور کا پیپر اور آئی ایم اٹیچ ٹو اسکوپ سی ایس ایس کلب سنس ٹو تھاؤزینڈ ایٹین اور تب سے میں جنریبلٹی اپلائڈ میتھس پیور میتھس کے پیپرس اور ان سے ریلیٹڈ مٹیریل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ون پیپر ایم سی کیو ٹائپ کوشچن آتے ہیں اور ادر ٹیسٹ ایس این ٹی ایس ایٹ اور اے ڈی ایف آئی ایم اور اس طرح کے جتنے بھی پیپرز ہیں ان میں جو ایپٹیچیوڈ ریلیٹڈ پیپرز میں کوانٹیٹیٹیو ایم سی کیوز کا جو پورشن ہے اس کی بھی میں پریپریشن کروا دوں تو ہم اسٹارٹ کریں گے فرسٹ کویشچن سے فرسٹ کویشچن ہمارے پاس تھا ایف سم آف فور نمبر از ون زیرو فائیو وین تھری از ایڈی ٹو اے نمبر ٹوائس آف اندر نمبر فائیو ٹائمس آف تھرڈ نمبر اینڈ فورتھ نمبر بیکمز ایکولس ٹو ایچ ادر واٹ آر دیز نمبر ان اسٹینڈنگ آڈر تو پہلے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ جو چار نمبرز ہیں وہ دے آر اے بی سی این ڈی آپ پی کیو آر ایس ٹی بھی سپوز کر سکیں اٹس اپ ٹو یو اور جو نیکسٹ کنڈیشن ہمارے پاس ہے کہ وین تھری از ایڈی ٹو اے نمبر تو پہلے ہم نے ان چار نمبرز کا جو سم تھا وہ ہم نے لکھ لیا تو سم از ون زیرو فائیو اور جو کنڈیشن ہے نیکسٹ ہمارے پاس کہ وین تھری از ایڈی ٹو اے نمبر تو ہم نے تھری ایڈ کر دیا فرسٹ نمبر میں پھر ٹوائس آف اینڈر نمبر سو اٹ از ٹو ٹائمس بی فائیو ٹائمس آف تھرڈ نمبر اٹ از فائیو سی اور پھر اینڈ فورتھ نمبر سو دے آر بیکمس ایکو سو ایچ ادر تو ہم نے یہاں بھی کوالٹی یوز کی یہاں بھی کوالٹی یوز کی یہاں بھی کوالٹی یوز کی تو یہ تمام نمبرز ہیں وہ ایکول ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان میں سے جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ڈی ہے ڈی کا ہمارے پاس کوپشن ون ہے تو ہر ایکسپریشن کو ہم ان ٹرمز آف ڈی فائن کر لیں گے یہاں سے فرسٹ ہمارے پاس اکوالٹی آئے گی ون پلس اے پلس تھری ایکوس ڈی اور اے وڈ بی ایکوس ٹو ڈی مائنس تھری اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ریلیشن آئے گا ٹو بی ایکوس ٹو ڈی یہاں سے ہمارے پاس بی کی ویلیو آ جائے گی ڈی اوور ٹو اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائیو سی ایکوس ٹو ڈی تو سی وڈ بی ایکوس ٹو ڈی اوور فائیو تو ہم نے ہر ایک ہر ایکسپریشن میں ڈی کی فارم میں فائن کر لیا تو یہاں سے ہم اے کی جگہ ریپلیس کر دیں گے ڈی مائنس تھری پلس بی کی جگہ ہم ریپلیس کر دیں گے ڈی بائی ٹو اور سی کی جگہ ہم ریپلیس کر دیں گے ڈی اوور فائیو اور ڈی کی جگہ ڈی اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا ون زیرو فائیو تو ہر ایکسپریشن ہمارے پاس ان ٹرمز آف ڈی آ گیا اس میں ہم اس لینی اکویشن کو سالو کر لیں گے پہلے آنسر لے لیں مائنس تھری کو آپ دوسری سائڈ پہ موو کر لیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ون زیرو ایٹ اور یہ لیفٹ سائڈ والے ایکسپریشن میں ہم ایلسیم لے لیں تو ایلسیم وڈ بی ٹین یہ آ جائے گا ٹین ڈی پلس فائیو ڈی پلس ٹو ڈی پلس ٹین ڈی تو یہاں سے ہم ایکسپریشن کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں جیسے یہ آ جائے گا ٹین پلس ٹین ٹوینٹی ٹوینٹی پلس سیون ٹوینٹی سیون ڈی ایکوس ٹو ون زیرو ایٹ ملٹی پلائی بائی ٹین دیٹ وڈ بی ون تھاؤزینڈ ایٹی اور ڈی وڈ بی ایکوس ٹو ون زیرو ایٹ زیرو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوینٹی سیون اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا فورٹی سو ڈی بیکمس فورٹی اب یہ جو ڈی کی ویلیو آئی ہے ہمارے پاس یہ جو جیسے ایکسپریشن تھے a equals to d minus 3 so 40 minus 3 it is 37 b is d by 2 it is 20 c is d by 5 it is 8 so one pass to char numbers a is 37 b is 20 c is 8 or d is 40 so in ko hum orders mein likh lete hain order mein hamare paas jo numbers hain in ascending orders they would be first of all 8 then 20, پھر تھرٹی سیون اور فورٹی تو یہ ہمارے پاس چار نمبرز ہیں آپ ان کا سم کریں دیٹ وڈ بی ایکوس ٹو ون ففٹی تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پارٹ کا سلوشن تھا نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں کوشچن نمبر سکس بھی ہمارے پاس ہے فائنڈ آؤٹ دی کریکٹ ورڈ فروم دا گیون جمبر اسپیلنگ سو اٹ از اونلی وتھ دی ہیلپ آف پریکٹس جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ ان کے کوشچنس یہ جو 
नंबर्स हैं अल्फाबेट्स से जो वर्ड्स बनते हैं आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फर्स्ट वाला जो था हमारे पास दैट वाज स्ट्रक्चर सेकंड वॉल्केनो थर्ड कैटास्ट्रोफिक फोर्थ वन ह्यूमैनिटी और फिफ्थ वन हमारे पास था नॉर्थन सिक्स में हमारे पास है कि सीक्वेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उसमें से नंबर्स फाइन करने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फाइव सिक्वेंसिस थी और इसमें से हमने जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फाइन किए थे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हर सीक्वेंस में जो मिसिंग नंबर है उसका फार्मूला पैटर्न सो वन ट्वेंटी वन इज इलेवन स्क्वेयर सो नेक्स्ट नंबर इज इलेवन एटी वन इज नाइन स्क्वेयर नेक्स्ट नंबर इज नाइन तो जो सेवन से पहले हमारे पास नंबर होगा दैट वुड बी सेवन स्क्वेयर इसी तरह हमारे पास सेकेंड वाले केस में है हंड्रेड और फिफ्टी फिर ट्वेंटी फाइव तो आप देखें अगर हम हंड्रेड को टू से डिवाइड करें इट इज फिफ्टी फिफ्टी को टू से डिवाइड करें ट्वेंटी फाइव तो नेक्स्ट हमारे पास ट्वेंटी फाइव को अगर टू से डिवाइड करें तो इट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू इट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव और फिर ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू इट इज सिक्स पॉइंट टू फाइव तो हमने जो फार्मूला गैस uh, किया था वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म के लिए भी वैलिड है इट मीन जो करेक्ट हमारे पास नंबर होगा दैट वुड बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव नेक्स्ट हमारे पास है फोर नाइन सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी फाइव वन नाइन्टी सिक्स तो यहाँ पे आप देखें फोर इज टू स्क्वेयर नाइन इज थ्री स्क्वेयर सिक्सटी फोर इज फोर क्यू वन ट्वेंटी फाइव इज फाइव क्यू तो पहले पहले जो हमारे पास दो नंबर्स हैं उसमें स्क्वायर है और नेक्स्ट टू नंबर्स में क्यूब है और फिर अगर आप वन टू नाइन सिक्स देखें तो इट इज सिक्स क्यूब सिक्स पावर फोर क्योंकि सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स सिक्स क्यूब इज टू हंड्रेड सिक्सटीन तो सिक्स पावर फोर इज वन टू नाइन सिक्स तो फर्स्ट टू पे स्क्वेयर है नेक्स्ट टू नंबर्स का क्यूब है तो नेक्स्ट टू नंबर्स का हमारे पास पावर फोर हो गई तो हमने इसको गैस करते हुए नेक्स्ट नंबर सेवन था सेवन की पावर फोर ली इट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड वन तो फोर्थ पार्ट है इसमें हमारे पास टू और फाइव और फाइव ट्वेल्व में डिफरेंट हमारे पास पैटर्न है लेकिन ट्वेल्थ से ऑनवर्ड जो हमारे पास सीक्वेंस है ये जो पैटर्न बन गया है वो सेम है यानी कि मल्टीप्लीकेशन बाई टू ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाई टू इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर्टी एट तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फोर्टी एट टाइम्स टू दैट विल बी नाइन्टी सिक्स और लास्ट वाली सीक्वेंस में हमारे पास फोर्टी फोर के बाद ट्वेंटी टू है तो इट इज फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू इज ट्वेंटी टू सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू इट इज थर्टी थ्री और वन थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू इट वुड बी सिक्सटी सिक्स तो ये हमारे पास इन सीक्वेंसेस के पैटर्न और मिसिंग टर्म्स है सिक्स डी में हमारे पास है इफ सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज फिफ्टीन एंड सम ऑफ टेंथ एंड यूनिट डिजिट इज ट्वेल्व द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम टेन डिजिट इज इक्व टू टू वट इज थ्री डिजिट नंबर तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्पोज कर लेते हैं कि जो थ्री डिजिट नंबर है उसमें एक्स वाई जी हमारे पास नंबर है जिसमें जो जी है वो यूनिट प्लेस पर है वाई हमारे पास है टेंथ प्लेस पे और एक्स हमारे पास है हंड्रेड प्लेस पे तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो ये कि सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज फिफ्टीन इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू फिफ्टीन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि सम ऑफ टेंथ एंड यूनिट डिजिट तो टेंथ यूनिट हमारे पास वाई है यूनिट डिजिट इज जी है इट मीन्स ए वाई प्लस जी इक्वल्स टू ट्वेल्व और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम टेंथ डिजिट इज इक्वल्स टू टू तो विनर डिजिट हमारे पास जी है और टेन डिजिट वाई है सो वाई माइनस जी इज इक्वल टू टू तो दो वेज हैं या तो आप यहाँ से इन दोनों साइमल्टेनियस क्वेश्चन से वाई जी की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर इस इक्वेशन में यूज करें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी दूसरा हम यहाँ पे शॉर्ट वे यू यूज कर सकते हैं कि वाई प्लस जी इज है तो अगर हम इन वाई प्लस जी की जगह ट्वेल्व यूज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू फिफ्टीन और दूसरी साइड पे 12 सब्ट्रैक्ट होगा 
एक्स वुड बी इक्वल्स टू थ्री और इन दोनों का हम अगर ऐड कर लें तो टू वाई इक्वल्स टू फोर्टीन वाई वुड बी इक्वल्स टू सेवन और वाई की वैल्यू हम यहाँ यूज कर लें तो सेवन माइनस जी इक्वल्स टू टू और जी इक्वल्स टू सेवन माइनस टू इट इज फाइव तो हमारे पास जो तीन नंबर्स हैं वो थे एक्स वाई जी तो एक्स हमारे पास थ्री है वाई हमारे पास सेवन और जी हमारे पास फाइव है सो द थ्री डिजिट नंबर दैट वुड बी थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अ मैन ट्रेवल्स ओवर दी पाथ ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइपोटनोस फोर एंड फाइव किलोमीटर्स आफ्टर कंप्लीट राउंड ही कंटिन्यूस इन द सेम डायरेक्शन फॉर सिक्स किलोमीटर एंड देन टर्न्स एट नाइंटी डिग्री एंड कंटिन्यूस फॉर एट अदर एट किलोमीटर हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शन है सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल मीन्स वन एंगल शुड बी ऑप्टिमाइज है नाइन्टी डिग्री ये हमारे पास नाइन्टी डिग्री आएगा नाइन्टी डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास साइड होगी हाई प्रॉब्लम्स अगर एंगल हम ये कंसिडर करते हैं तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि बेस हमारे पास है फोर किलोमीटर हाई प्रॉब्लम्स हमारे पास है फाइव किलोमीटर और आफ्टर अ कम्प्लीट राउंड अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं गिवन लेकिन आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से मैं यहाँ से वो पर्सन स्टार्ट करता है ट्रैवलिंग और फिर इस तरह राइट एंगल ट्राइंग ट्राइंगल के पाथ पर मूव करने के बाद वो उसी पॉइंट पर कंटिन्यू करता है फॉर सिक्स किलोमीटर तो फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट पर मैं सिक्स किलोमीटर Then he turns at ninety degree. दोनों possibility हैं towards clockwise or anticlockwise. लेकिन uh, it's up to you. Both cases में जो diagram बनेगी जो length find होगी वो same. For example, अगर आप ninety degree यहाँ move करते हैं ये six kilometer, ये eight kilometer. In case के आप uh, towards इस side पे ninety degree move करते हैं तो ये भी हमारे पास आएगा eight kilometer. तो हमने find करना है कि हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल टोटल डिस्टेंस एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है वो ये होगा अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस ये होगा और अगर हम इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही चेंज करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पर्सन ने स्टार्ट किया इस पोजिशन से और मूव किया ओवर दी पाथ ऑफ राइट एंगल फिर इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर भी हमारे पास सिक्स किलोमीटर फिर एट किलोमीटर और फिर वापस इस पॉइंट पर ये भी, भी हो सकता है और अगर हम इसको स्टार्ट करें यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया यहाँ पर फिर ये राइट एंगल कंप्लीट करने के बाद ये सिक्स किलोमीटर और ये फिर एट किलोमीटर तो ईच केस में आप देखें कि हमारे पास ये वाली ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल चाहे ये ट्राइंगल आप कंसिडर करें ये कंसिडर करें ईच ट्राइंगल इज ऑफ इज राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक एंगल हमारे पास नाइन्टी डिग्री है तो इसके हर पॉसिबिलिटी में आप जो भी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होंगे और उसमें हमारे पास जो हाइपोटनस है वो मिसिंग तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आती है हम यूज़ करते हैं पाथागस्तर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से एक पॉसिबल पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं ये ये हमारे पास पिक्चर है जिसमें हमारे पास हाइपोटनस था फाइव बेस था थ्री और अगर हम पाइथागरस थ्री यूज करें तो हमारे पास पाइथागरस प्लस दो स्के और यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्र इक्वल्स टू हाइपोटनस स्क्र माइनस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल्स टू स्क्र रूट ऑफ हाइपोटनस स्क्र माइनस बेस स्क्वायर तो ये हम यूज कर लेते हैं इसमें हमारे पास आने का पी इक्वल्स टू फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर स्क्र रूट और ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन स्क्र रूट नाइन स्क्र रूट इट इज इक्वल्स टू 
थ्री किलोमीटर तो जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया वो थ्री किलोमीटर आ गया और यहाँ से अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइन करें ट्रेवल तो हमारे पास आ जाएगा फोर प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस एट और ये आ जाएगा नाइन नाइन एटीन एटीन प्लस एट ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर और फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन हमने डिस्टेंस फाइन करना है तो लेट से ये ट्रायंगल वन है ये ट्रायंगल टू है यहाँ हमने पाइथागोरस सिरम अप्लाई किया फॉर ट्रायंगल वन अब हम यूज कर लेते हैं पाइथागोरस सिरम फॉर ट्रायंगल टू तो ट्रायंगल टू में हमारे पास आ जाएगा हाइपोटनियोस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीस डे स्क्वायर बेस हम ले लेते हैं एट और परपेंडिकुलर हम कंसीडर कर लेते हैं सिक्स तो हाइपोटनियोस वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर एट स्क्वायर इट वुड बी थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड दिस वुड बी टेन किलोमीटर तो स्टार्टिंग पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो उसका है टेन किलोमीटर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हसन अली अकबर नासिर एंड शहबाज आर क्लासमेट्स हैविंग डिफरेंट पॉकेट मनी हसन पॉकेट मनी इज वन थर्ड एज मच एज ऑफ अली एंड अली हैज फाइव टाइम्स एज मच एज अकबर Akbar has thrice as much as Nasir, and Shahbaz get equal to Nasir and that of Ali. If they get eight thousand rupees, then find the pocket money of each. So, first of all, we have to see that this question is that the relationship of relationships is changing in form. So, like the first information we have given was that Hassan Ali pocket money, Hassan pocket money is one third as much as of Ali. So, here we have the relation of Hassan. As pocket money one third of Ali. Next information we have was that Ali has five times as much as Akbar. So Ali's pocket money is five times as much as of Akbar. Third case we have was that Akbar has twice as much as Nasir. So Akbar's jo pocket money is three times that of Nasir. And the last information we have was it says uh, Shahbaz gets. इक्वल टू नासिर एंड दैट ऑफ अली तो शहबाज का जो हमारे पास पॉकेट मनी होगी दैट वुड बी नासिर पॉकेट मनी प्लस अली पॉकेट मनी तो यहाँ पे हमने फाइंड ये करना है कि जो चेयर इलेक्शन सेट्स हैं ये जो पांच हमारे पास हैं इनमें जो एक हमारे पास पर्सन ऐसा होगा जिसकी बेस पे तमाम की पॉकेट मनी डिपेंड कर रही है जैसे आप देखें कि अकबर की पॉकेट मनी जो है वो नासिर पर डिपेंड कर रही है और अली की जो है वो अकबर पे डिपेंड कर रही है और हसन की जो है वो अली पे तो हसन की पॉकेट मनी डिपेंड कर रही है अली पे अली की पॉकेट मनी डिपेंड कर रही है अकबर की पॉकेट मनी पे अकबर की पॉकेट मनी डिपेंड कर रही है नासिर की पॉकेट मनी पे और शहबाज है शहबाज की पॉकेट मनी भी डिपेंड कर रही है नासिर और अली की तो इस चेन में जो लास्ट नंबर हमारे पास है वो है नासिर तो हम स्पोर्स करेंगे कि जो नासिर की पॉकेट मनी है दैट इज एक्स अगर नासिर की पॉकेट मनी एक्स है तो अकबर की हमारे पास क्या आ जाएगी तो अकबर की पॉकेट मनी आ जाएगी थ्री एक्स अली की पॉकेट मनी आ जाएगी फिफ्टीन एक्स क्योंकि अकबर की है थ्री एक्स तो थ्री टाइम्स फाइव डेट वुड बी फिफ्टीन एक्स और हसन की हमारे पास आ जाएगी वन थर्ड ऑफ अली यानी कि फाइव एक्स फिफ्टीन डिवाइड बाई फाइव फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री एस फाइव एक्स और शहबाज के केस में हमारे पास क्या था नासिर की पॉकेट मनी विच इज एक्स और अली की पॉकेट मनी विच इज फिफ्टीन एक्स इट इज सिक्सटीन एक्स तो इन सब की जो पॉकेट मनी है उसका सम हमारे पास है एट एक्स तो हम क्या करेंगे हसन की पॉकेट मनी प्लस अली की पॉकेट मनी प्लस अकबर की पॉकेट मनी प्लस नासिर की पॉकेट मनी प्लस शहबाज की पॉकेट मनी इट इज एट थाउजेंड और हसन के हमने फाइंड किया फाइव एक्स 
अली की हमने फाइंड की है फिफ्टीन एक्स अकबर की फाइंड की है थ्री एक्स नासिर की एक्स और शहबाज की हमने फाइंड की है सिक्सटीन एक्स डेट शुड बी इक्वल टू एट थाउजेंड ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन फोर्टी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फोर्टी एक्स इक्व टू एट थाउजेंड और एक्स वुड बी इक्व टू एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी एक्स वुड बी इक्व टू टू हंड्रेड और एक्स हमने स्पोज की हुई थी नासिक की पॉकेट मनी सो so, नासिक की जो पॉकेट मनी है वो आगे टू हंड्रेड रुपीज और जो बाकी है जैसे हसन है हसन की थी फाइव एक्स इट मीन्स फाइव टाइम्स टू हंड्रेड इट इज वन थाउजेंड फिर हमारे पास थी अली अली की थी फिफ्टीन टाइम्स एक्स यानी कि फिफ्टीन टाइम्स टू हंड्रेड डेट वुड बी थ्री थाउजेंड और अकबर की हमारे पास थी थ्री एक्स थ्री टाइम्स टू हंड्रेड इट वुड बी सिक्स हंड्रेड और शहबाज एस सिक्सटीन एक्स सो सिक्सटीन टाइम्स टू हंड्रेड डेट वुड बी थर्टी टू हंड्रेड ये हमारे पास इनकी पॉकेट मनी है इसका आप सम करें यू विल गेट एट थाउजेंड ये मैंने सोल्यूशन जो है वो मोर कम्पैक्ट और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व किए डिटेल में भी आपको बता दिया और इन शॉर्ट आप इसको फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेवन सी वट विल बी दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अस्टर इफ इट हैज रेडियस ऑफ सेवन मीटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर बाई आर स्क्वेयर हमारे पास ये थ्री डिमेंशनल पिक्चर है और सेंटर पॉइंट से सरफेस तक जितना भी वहाँ पर डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा तो रेडियस गिवन है आर इज इक्व टू सेवन मीटर ये सिर्फ हमारे पास अगर फॉर्मूला पता हो तो हम इसको सेवन कर सकते हैं सरफेस एरिया इस फोर पाई आर स्क्वेयर और जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो हमारे पास है फोर बाई थ्री पाई आर टू इसमें इस, इस फार्मूला और सिर्फ इसकी कैलकुलेशन जो है दो ही बातें आपको फोकस थी तो फार्मूला यूज करें तो सिंप्लीफाई करें हमारे पास आंसर आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल पाई की जगह हम यूज़ कर लेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन थ्री पॉइंट वन फोर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन थ्री पॉइंट वन फोर जब अप्रोक्सीमेशन है और ट्वेंटी टू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यह हमारे पास कैलकुलेशन करना सेवन को सेवन से सिम्प्लीफाई करना आसान है तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा सिक्स मीटर स्क्वेयर आप वन सेवन को कैंसिल आउट कर लें स्क्वेयर के साथ तो हमारे पास आएगा टाइम्स ट्वेंटी टू टाइम्स सेवन एटी एट टाइम्स सेवन डेट वो सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन मीटर स्क्वेयर नेक्स्ट हमारे पास सरफेस का सफीर इसमें पाई की जगह ट्वेंटी टू सेवन आर की जगह सेवन क्यूब और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे आफ्टर कैंसिलेशन और मल्टीप्लीकेशन आएगा डिवाइड नहीं होता तो बेहतर यह है कि आप इसको में लिखें राधर देन कि आप इसको डेसिल में लिखें और उसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास इसका एक आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी डिस्ट्रीब्यूट पीस फोर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी अशरफ गैट सेवन पार्स तो इसमें हम सबसे पहले सोर्स कर लेंगे कि जैन असलम अशरफ तीनों का जो शेर है उसका जो सम है इस फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी और चूंकि एक पार्ट किसके इक्वल है वो हमें गिवन नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कि सपोज वन पार्ट इज एक्स जैन गेट्स टू पार्ट दैट वुड बी टू एक्स असलम गेट्स थ्री पार्ट्स सो दैट वुड बी थ्री एक्स अशरफ गेट्स सेवन पार्ट दैट वुड बी सेवन यहाँ पर हमारे पास आएगा असलम इट इज टाइपिंग मिस्टेक सो असलम वुड गेट थ्री एक्स तो इन तीनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स 
सेवन एक्स सॉरी टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व एक्स इक्व टू फोर थ्री टू जीरो और एक्स वुड बी इक्वल्स टू फोर्टी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो कैंसल आउट करते हैं कॉमन फैक्टर्स और हमारे पास आ जाएगा पी सिक्सटी सो वन पार्ट इज इक्वल टू पी सिक्सटी टू पार्ट वुड बी इक्वल टू सेवन ट्वेंटी और सेवन पार्ट वुड बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज आप इसका सम करें और चेक करें कि इट इज फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट अ मैन परचेज अ कार इन एन अमाउंट ऑफ रुपीज टू पॉइंट फोर मिलियन ट्वेंटी फोर हंड्रेड थाउजेंड इन विच ही पेज वन फोर्थ एक्स्ट्रा एज अ यानी कि इस ट्वेंटी फोर हंड्रेड थाउजेंड की प्राइस में वन फोर्थ जो है वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है फाइन दी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार एंड दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अब हम यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट नहीं गिवन तो हम स्पोर्ट्स कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है तो जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी दैट वुड बी परचेजिंग प्राइस इक्वल्स ओरिजिनल प्राइस प्लस प्रॉफिट तो परचेजिंग प्राइस इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड थाउजेंड और ओरिजिनल प्राइस इज एक्स प्रॉफिट इज वन फोर्थ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा फाइव बाई फोर ऑफ एक्स और उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आगे की कैलकुलेशन के बाद नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पे आप उसको ट्वेंटी फोर हंड्रेड थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई फाइव इक्वल्स टू एक्स तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास आ गई नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड और आपने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करनी थी तो इस टोटल प्राइस यानी कि परचेजिंग प्राइस में से आप माइनस कर दें ये औरिजिनल प्राइस सो दैट वुड बी फोर हंड्रेड एटी थाउजेंड ये हमारे पास प्रॉफिट है इच इज वन फोर्थ ऑफ दिस अमाउंट ये हमारे पास सोल्यूशन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेल्व मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन ट्वेंटी फोर डेज आफ्टर फोर डेज फोर परसेंट स्पीड इन हाउ मेनी डेज दिस जॉब विल बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग पर्सन तो इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन करके क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में भी आया था कि थर्टी टू डेज के लिए आ, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फूड थर्टी टू डेज के लिए इनफ है और आफ्टर एट डेज फोर हंड्रेड स्टूडेंट्स और आ जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर सवाल है ट्वेल्व मैन कैन कम्प्लीट अ जॉब इन ट्वेंटी फोर डेज आफ्टर फोर डेज अगर हम जो पर्सन स्क्विट किए हैं उसको इंक्लूड ना करें तो आफ्टर फोर डेज के बाद पर्सन उतने ही हैं ट्वेल्व और जो डेज रिक्वायर है दे आर ट्वेंटी लेकिन जब चार पर्सन क्विट कर लेते हैं तो जो पर्सन हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे एट पे और जो डेज हैं ऑब्वियसली बात है वो हमारे पास डिफरेंट हो गए अदर दैन ट्वेंटी तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन हम बनाएंगे प्रोपोर्शन के लिए वो इन दोनों के बिटवीन बनाएंगे ये जो डेज गुजर गए हैं इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैन रेशो डेज क्वेश्चन यह है कि हमारे पास डेज और मैन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है अगर मैन इंक्रीज होंगे या मैन डिक्रीज होंगे तो फूड जो है वो ज़्यादा दिनों के लिए हमारे पास सफिशेंट होगी सो so, दोनों में हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो ट्वेल्व मैन थे फूड वाज इनफ फॉर ट्वेंटी डेज मैन एट है तो जो डेज हमें रिक्वायर है वो हमने फाइन करना दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम दोनों के जो एरोज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे एक सब तो यू कि आप फर्स्ट वाले को डाउनलोड करते हैं या अब करते हैं आप इसको इसको अब वर्ड भी यूज कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी एक सब तो यू तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रूल यूज कर लेता हूँ कि मैं हेड डिवाइडेड बाई टेल एल यूज करूँगा तो आ जाएगा एट ओवर ट्वेल्व इक्वल्स टू बी बाई ट्वेंटी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एट ओवर ट्वेल्व टाइम्स ट्वेंटी इक्वल्स टू बी इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई थ्री इट इज फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री
थर्टी डेज ये हमने एरोज है वो मैन और डेज मैन वॉज ट्वेल्व डेज ट्वेंटी और मैन रिमेन एट डेज हमने फाइन करने तो डी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी इज इक्व टू ट्वेल्व ओवर यहाँ पे आप अगर डिफरेंट एरोज यूज करते हैं तो भी आंसर हमारे पास सेम होगा दोनों वेज में मैं आपको करके दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं एरो यूज कर लेता हूँ अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड तो क्वेश्चन यह है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया एक टेल डिवाइडेड बाय हेड तो इस वाले केस में जो टेल हमारे पास थी वो थी डी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इस केस में ट्वेल्व हमारे पास है एज ए टेल या देखा ट्वेल्व ओवर एट तो डी वुड बी क्रोस टू ट्वेंटी टाइम्स ट्वेल्व ओवर एट और अगर आप इसको फोर से डिवाइड करें तो फाइव टू और ये सिक्स डी वुड बी क्रोस टू थर्टी इस केस में भी आपकी चॉइस है आप इसमें चाहे हेड वाला यूज करें चाहे टेल वाला फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें यूज कर लेता हूँ हेड डिवाइडेड बाई टेल तो हेड वाला नंबर हमारे पास डी है या देगा डी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी और यहाँ पे हेड हमारे पास है ट्वेल्व ओवर ए तो अगेन ये हमारे पास सेम इक्वेशन बनी जो इस तरह की है एक चीज़ और मैं आप बता देता हूँ आप कंफ्यूजन से बचने के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं हेड ओवर टेल यूज करूँ अगर यहाँ पे मैं टेल ओवर हेड यूज करूँ तो भी हमारे पास आंसर सेम है जैसे यहाँ पर टेल है ट्वेंटी ओवर डी यहाँ पर टेल है एट ओवर ट्वेल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी टाइम्स ट्वेल्व इक्वल्स टू एटी और डी इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई ट्वेंटी टाइम्स ट्वेल्व होगा ए तो किसी भी वे में एरो किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई करें सिर्फ आपने ये जेन में रखना है कि दोनों हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं उनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों एरोज की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए डजेंट मैटर आप फर्स्ट वन को डाउनवर्ड या अपवर्ड यूज करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट द शेडो ऑफ अ टेन मीटर टॉल ट्री इज फॉलिंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग एंड इट्स हाइट इज हंड्रेड मीटर इफ द ट्री इज ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज द लाइट सोर्स सबसे पहले हम इसकी पिक्चर बनाएंगे कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है और वो हमारे पास एक ट्री पर फॉल कर रहा तो ट्री की जो हमारे पास हाइट है इट इज टेन मीटर और जो तो उसका शेडो है वो हो रहा है इट्स फॉल ऑन हंड्रेड मीटर हाइट बिल्डिंग है हंड्रेड मीटर हाइट के हमारे पास बिल्डिंग है इट इज हंड्रेड मीटर ये बिल्डिंग है और थ्री इज ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम द वॉल ये जो डिस्टेंस हमारे पास है वो ट्वेंटी है और हमने फाइंड करना है कि जो लाइट सोर्स है वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे तो हम इसको स्पोर्स कर लेंगे हम स्पोर्स कर लेंगे कि जो लाइट है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स है तो ये हमारे पास जो पिक्चर बन गई है हमने इसमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस तो डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस एक्स चूंकि यूनिट्स हमारे पास यूज हो रहे हैं मीटर के तो ये भी हमारे पास इन मीटर्स होगा हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्री की हाइट और बिल्डिंग की हाइट लेकिन उसको यूज करते हुए हमने एक्स को फाइंड करना है और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिजल्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का मतलब यह है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो इक्वल है और जो साइड हैं वो इन प्रोपोर्शन है तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं इसके लिए हम रिजल्ट यूज करेंगे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको पिक्चर बना के दिखा दूं फिर हम इसकी रीजनिंग करेंगे कि कैसे ये हमारे पास जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है तो फॉर एग्जांपल ए इसमें कहता हूँ बी ये सी ये बी और ये तो हमने प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए 
डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी और सी तो हमारे पास जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल में भी है इस ट्राइंगल में भी है और दोनों एंगल हमारे पास क्या है कॉमन कॉमन एंगल है तो हमारे पास आ गया वन एंगल इक्वल अब हमारे इतने दूसरी बात पे कि ये जो एंगल हमारे पास है ये एंगल है नाइन्टी डिग्री का और ये एंगल हमारे पास है नाइन्टी डिग्री सो एंगल ए ई बी नाइन्टी डिग्री एंड इट इज सेम एज एंगल एट बी विच इज नाइन्टी डिग्री तो हमारे पास आ गया ये सेकेंड एंगल इक्वल अब आ जाते हैं थर्ड वाली बात पे आप देखें अगर मैं इस एंगल को कहता हूं अल्फा और इस एंगल को कहता हूं बीटा तो ये हमारे पास ये भी बीटा है ये आ गया एंगल अल्फा तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के तो अब चूंकि हमारे पास अल्फा इस ट्रायंगल का सेम है बीटा दोनों के इक्वल है तो इन बोथ केसेस गैमा वुड बी इक्वल टू 180 एटी माइनस एल्फा प्लस बीटा तो जब आप अल्फा माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस करेंगे तो गैमा जो हमारे पास आएगा फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे पास गैमा और इस एंगल को मैं सपोज कर रहा हूँ थीटा तो यहाँ से थीटा दूसरी ट्राइंगल में हमारे पास जैसे ये हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी ई और जो दूसरी ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं नेट से ट्राइंगल ए बी सी इसमें हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू वन एटी डिग्री थीटा वुड भी इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है तो इसमें मैं क्या होता वन इसमें मैं क्या होता टू इट मीन्स वन एंड टू बोथ इन प्लाइस थीटा इक्वल्स टू गैम तो जब थीटा इक्वल्स टू गैम आ गया इसका मतलब हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल है तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं तीनों एंगल्स इक्वल होने से हमारे पास आ जाएगा था एंगल ए बी ई इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल आप चलो वर्ड्स में लिख लो लोकेशन में यूज नहीं करते सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी तो प्रूफ हमने कर दिया कि सिमिलर ट्राइंगल है दूसरी चीज हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि अगर ट्राइंगलर सिमिलर है तो इनकी जो हमारे पास साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन भी होंगे अब देखते हैं कि कौन सी साइड इस साइड को प्रोपोर्शनेट कर रही है इसका देता हूँ इनकी वैल्यूज लिखते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान हो ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल ए बी सी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बी ई e है वो कोरोस्पॉन्ड करती है ये जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ डबल एरो इसका मतलब है कोरोस्पॉन्ड डी ई कोरोस्पॉन्ड कर रही है साइड बी सी को और फिर हमारे पास ए ई साइड कोरोस्पॉन्ड कर रही है ए बी को और ए डी कोरोस्पॉन्ड कर रही है ए सी को कोरोस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास इनकी जो रेशियो है वो एक फिक्स कॉन्स्टेंट के इक्वल आएगी जैसे इस केस में मैं यूज कर लेता हूँ बी फॉर एग्जाम्पल बी सी डिवाइडेड बाय डी ई इट इज इक्वल्स टू के इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर और इस वाले रिलेशन से हमारे पास आएगा ए बी डिवाइडेड बाय 
ए ई दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू के और थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल्स टू के अभी जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज की थी तो ये ट्री है डी ई हमारे पास ट्री है इसकी लेंथ थी टेन मीटर ये बी सी हमारे पास बिल्डिंग थी इसकी हाइट थी हंड्रेड मीटर और बी हमारे पास था डिस्टेंस ट्वेंटी और ये है एक्स अगर ये इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन वन कह देते हैं इसको टू कह देते हैं इसको थ्री कह देते हैं तो अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन में तो बी सी हमारे पास है हंड्रेड और डी ई हमारे पास है टेन और इट इज इक्व टू के यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई टेन जो स्केल फैक्टर हम यूज कर रहे हैं वो टेन है अब हम यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में ए बी हमारे पास इक्वल है ट्वेंटी प्लस एक्स और ए ई हमारे पास इक्वल टू एक्स के इट इज इक्वल टू टेन तो ट्वेंटी प्लस एक्स एक्स को दूसरा साइड मल्टीप्लाई करेंगे टेन एक्स और यहाँ से आ जाएगा नाइन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी और एक्स वुड भी इक्वल टू ट्वेंटी ओवर नाइन क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे टू होल टू बाई नाइन मीटर और जो लास्ट हमारे पास है रिलेशन वो है ए सी ओवर ए डी ए सी हमारे पास अब चूंकि हमने सिर्फ एक्स फाइन करना था तो ए सी और ए डी की लेंथ हमें हम फाइन करें तो हमने x फाइंड कर लिया और जो टोटल डिस्टेंस ऑफ द वॉल है वो हमारे पास है ट्वेंटी प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस दैट वुड बी क्लोज टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ओवर नाइन और एक टू टू हंड्रेड ओवर नाइन आप इसको डिवाइड कर लें ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी टू होल टू बाय नाइन मीटर ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये मैंने इसको एक नेशनल में इसका सोशन लिख दिया पिक्चर आप कंसर्ट कर सकते हैं प्रीवियस वन वाली और क्वेश्चन नंबर ए डी हमारे पास है दीज देर आर थ्री कार्स एंड स्टार्ट मूविंग इन सच अ वे दैट कार ए एंड बी आर मूविंग ऑपोजिट विथ स्पीड सिक्सटी एंड हंड्रेड किलोमीटर कार सी इज मूविंग पर पेंडिकुलर टू बॉथ विथ स्पीड एटी किलोमीटर वट इज डिस्टेंस आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार ए मूव कर रही है कार बी इज मूविंग इन ऑपोजिट वे सो कार बी इज मूविंग इन ऑपोजिट वे और कार सी इज मूविंग पर पेंडिकुलर टू बॉथ तो कार सी इज मूविंग पर पेंडिकुलर जो ए की स्पीड है हम उसको डिनोट कर लेते हैं एस ए से इट इज सिक्सटी किलोमीटर पर आवर जो बी की स्पीड है इट इज हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और जो सी की स्पीड है वो हमारे पास है इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस सी इसको डिनोट कर लेते हैं एस बी से इट इज एटी किलोमीटर पर आवर और जो फार्मूला हम यूज करते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम इसकी तीन हमारे पास अदर रिप्रेजेंटेशन हैं जिनमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो फिफ्टीन मिनट्स गिवन है जबकि जो यूनिट यूज किया गया वो आवर में यूज किया गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे रिलेशनशिप मिनट्स और आवर्स का उसको मिनट्स को चेंज करेंगे आवर्स में सो वन आवर इक्वल टू सिक्सटी मिनट इट मीन्स सिक्सटी मिनट इक्वल टू वन आवर और वन मिनट इक्वल टू वन आवर सिक्सटी आवर तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके फिफ्टीन मिनट्स इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर सिक्सटी आवर इट इज वन बाय फोर आवर तो हमने यहाँ से टाइम जो है वो चेंज कर लिया टाइम इज इक्वल टू तीनों कार्स का जो टाइम है इट इज वन बाय फोर आवर तो बेहतर है कि फ्रैक्शन में यूज करें डेसिमल में कैलकुलेशन करना मुश्किल होती है अब हमने फाइनली करना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए एंड सी एंड बी एंड सी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ए का डिस्टेंस है वो क्या है बी का डिस्टेंस क्या है और सी का डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास यह स्पीड इंटू टाइम 
तो ए के डिस्टेंस के केस में जो स्पीड है वो हमारे पास है सिक्सटी और जो टाइम कंज्यूम हुआ है वो है वन बाय फोर इट इज फिफ्टीन किलोमीटर फिर इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी ये आ जाएगा हमारे पास एट्टी ओवर सॉरी वन हंड्रेड ओवर फोर विच इज ट्वेंटी फाइव किलोमीटर और जो सी का डिस्टेंस है इट इज एटी टाइम्स वन बाय फोर विच इज ट्वेंटी किलोमीटर तो ये हमारे पास तीनों के डिस्टेंसेस आ गए और अब हमने इनका रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करना रिलेटिव मीन्स के ए का बी के साथ क्या डिस्टेंस है ए का सी के साथ क्या डिस्टेंस है और बी का सी के साथ क्या डिस्टेंस है यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी की डायरेक्शन क्या है और उस हिसाब से डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और बी आर मूविंग इन ऑपोजिट वे ऑपोजिट वे मीन्स अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो ए की जो डायरेक्शन है वो है इस इस वे में और बी की जो डायरेक्शन है वो इस वे में तो हमारे पास दोनों का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ए का डिस्टेंस प्लस बी का डिस्टेंस होगा ए का डिस्टेंस हमने फाइंड किया है फिफ्टीन बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया है ट्वेंटी फाइव और इट वुड बी फोर्टी किलोमीटर ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सेकेंड केस में हमारे पास है ए एंड सी तो आप देखें कि ए जो है वो मूव कर रही है कार इस वे में सी जो है वो मूव कर रही है इस वे में तो अगर हम ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं इसका मतलब है हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी ये नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ए का जो डिस्टेंस था वो था फिफ्टीन और इस मैं जब कॉमन पॉइंट से सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है ट्वेंटी तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में हाईपोटनोस फाइंड करना है यूज करेंगे पैथागरस फिलम हाईपोटनोस स्क्वेयर इज इक्व टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बी स्क्र और स्क्वेयर खत्म करने के लिए हम स्क्वेयर उठ लेंगे तो परपेंडिकुलर इज ट्वेंटी स्क्वेयर और बेस इज फिफ्टीन तो फिफ्टीन स्क्वेयर ये हमारे पास आ जाएगा फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और इट इज स्क रूट ऑफ सिक्स ट्वेंटी फाइव और इट इज ट्वेंटी फाइव किलोमीटर सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इट इज ट्वेंटी फाइव किलोमीटर नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी तो बी हमारे पास ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो ये हमारे पास बी की डायरेक्शन है और सी इसके परपेंडिकुलर है तो बी से सी तक जो डिस्टेंस है बी और सी का डिस्टेंस है वो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया है इट इज ट्वेंटी फाइव जो सी का डिस्टेंस है इट इज ट्वेंटी अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है हमने हाईपोटल फाइंड करना है यूज करेंगे तो हाईपोटन स्केयर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं इसको बेस तो हाईपोटनियस वुड बी इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ ट्वेंटी स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव स्केयर हाईपोटनियस इज फोर हंड्रेड प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव स्केयर रूट इट वुड बी इक्वल्स टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव स्केयर रूट और चूंकि हमारे पास वन किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे सिर्फ स्क्वायर फैक्टर इसकी फैक्टराइजेशन करके जो स्क्वायर नंबर है उनको हम सेपरेटली अलादा कर लेंगे तो ये मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा दिया साथ में मैंने इसकी ये एक नेशनल में सोल्यूशन भी लिख दिया ताकि आपके पास एक कम्प्लीट सोल्यूशन के तौर पर रहे तो ये हमारे पास इस साल टू का सोल्यूशन है और हर पॉइंट्स को मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके भी समझा दिया और साथ में जो इसके मिनिमम स्टेप्स के साथ जो सोल्यूशन है अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम इसमें से कौन से स्टेप्स स्किप कर सकते हैं तो मैंने आपको वो सोल्यूशन भी बता दिया है कि जो इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ और कम्प्लीट तो मार्क्स के साथ जो सोल्यूशन लिख सकते हैं इसके अलावा हमारे पास जो नया अबिलिटी का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल से और जो क्लासेस हमारी होंगी वो होंगी फोर डेज अ वीक 
मंडे ट्यूजडे वेंसडे और थर्सडे एट टू नाइन पी और इससे रिलेटेड अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जीरो डबल थ्री टू सेवन फाइव थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री ये कोऑर्डिनेट का नंबर है कोऑर्डिनेटर का आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बुक सेशन करा सकते हैं और तो सेशन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जेनेबिलिटी का ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एट पी एम टू नाइन पी सो होप फुल सी यू इन अ क्लास और विल डिस्कस अनदर पेपर विद यू सो